ഇതിലെ ഫോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദി സ്റ്റോയർ കേസ് ഷോൺ ഹിയർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പീസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളുടെയും ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഹൈ ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് വുഡ് ബി സം വൺ ക്ലൈമ്പിങ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഒരാൾ കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അയാൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോഴും വീണ്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് കൂടും അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടും അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടും അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ എയ്റ്റിയുടെ കൂടെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റെപ്പിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി അതായത് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നും കൂടെ കൂടി അടുത്തതിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് എ സീക്വൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സീക്വൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടേമുകൾ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ടു ദ ബോട്ടം ലൈൻ ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ലൈക്ക് ദീസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ഫോം ആൻഡ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ഈ ബോട്ടം ലൈനെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ ലൈനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറിനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ
QF ഉം ആർ എച്ചും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഈ ലൈന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സി ഈക്വൾ ടു ആണ് സി ഇ നമ്മൾ ഇതേ ലൈനത്തിലാണ് മേലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ആണെന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡി ആൻഡ് ഡി ക്യു എഫ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യുവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡും കിട്ടി ഒരു ആംഗിളും കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡും ആ സൈഡിലെ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഡി ക്യൂവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ ബി പിനും ഡി ക്യൂവിനും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരുന്നു പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഈ പാരല ലൈൻസിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം എന്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ പി ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഡി എഫ് എന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ പി ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഡി എഫ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ആണ് പിന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ആ സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഡിയും ക്യു എഫും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് അതല്ലേ പി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എഫ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം പി ഡിയും ക്യു എഫും ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ സി പി എന്താണ് സി പി എം എക്സ് ആണ് അല്ലെ എ ബി എക്സ് ആണെങ്കിൽ സി പി എം എക്സ് ആണ് ലെറ്റ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഏതാണ് സി ഡി ആണ് അല്ലേ സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി പി പ്ലസ് പി ഡി എന്ന് എഴുതാം സി പി പ്ലസ് പി ഡി ഇനി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സി പിക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് പി ഡി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തത് ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി കിട്ടി അതായത് ആദ്യത്തെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആണ് പിന്നത്തെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇ എഫ് അല്ലേ ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ക്യു പ്ലസ് ക്യു എഫ് ആണ് ഇ ക്യു പ്ലസ് ക്യു എഫ് ഇനി ഇവിടെ ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡിയുടെ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് സോ ഇ ക്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ക്യു എഫ് ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യു എഫ് എന്താണ് ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഡിക്ക് പകരം എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യു എഫിന് പകരം ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ക്യു എഫിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡി ആണ്
d ആണ് അല്ലെ x ന്റെ കൂടെ d ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ x plus d കിട്ടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഡി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി കിട്ടി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലേഴ്സിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്ന എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സെട്ര ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഈ പെർപ്പന്റിക്കുലേഴ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദി ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ അല്ലേ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ വരും ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടും ദെൻ എന്നിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടു അല്ലേ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സും എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ വരും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും മൈനസ് സെവനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എന്നിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവനും തേർട്ടി നയനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറും മൈനസ് സെവനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടി എന്തിന് ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഫോർത്ത് ടേം നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറും ഫിഫ്റ്റി ടുവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സും മൈനസ് സെവനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് വൺ നോട്ട് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഇതുവരെ കിട്ടിയ ടേംസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീ തേർഡ് ടേം ഫൈവ് ഫോർത്ത് ടേം തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ നിന്ന് ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ നിന്ന് ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ തേർഡ് ടേം വരെ മാത്രമേ കണ്ടതെന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ടു എന്നുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടേം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇതൊരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അത് സീക്വൻസ് ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാം ഇതൊരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അരിതമറ്